হ্যালো বন্ধুরা তোমাদের সবাইকে এক্সপোনেন্সিয়াল স্টাডিস চ্যানেলে স্বাগত জানাই আজকে আমি মিসিং নাম্বার সম্বন্ধে আলোচনা করব অর্থাৎ মিস কোনো নাম্বার মিসিং থাকলে সেই জায়গায় কোন নাম্বারটা বসবে সেটা তোমরা কিভাবে সমাধান করবে সেটা আমরা আজকে দেখব যেমন তোমরা এটার উত্তর করে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে ফেলো চটপট যে এই জিজ্ঞাসা চিহ্ন স্থানে কি বসবে তোমরা কি ভাবতে পারছ যে এই জিজ্ঞাসা চিহ্ন স্থানে এ তো ভেবে পাচ্ছে না তোমরা কি ভাবতে পারছ দেখো তাহলে ভেবে যদি পাও তবে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবে এই জিজ্ঞাসা চিহ্ন স্থানে কি বসবে এই ধরনের প্রশ্ন ডাব্লিউ বিসিএস মেন এক্সাম টু থাউজেন্ড সেভেন্টিনে এসছিল সেটা কম্পালসারি কোশ্চেন পেপার সিক্সে এসছিল সেই পেপারটাতে থাকে অ্যারিথমেটিক অ্যান্ড টেস্ট অফ রিজনিং এছাড়াও এটা বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তো আমরা প্রথম প্রশ্নে চলে যাই প্রথম প্রশ্নে দেখো বলেছে যে এখানে সংখ্যাগুলো লেখা আছে এইটাতে যেভাবে এসছে এই মাঝের সংখ্যাটা এইটাতেও সেই একইভাবে ফর্মুলা ব্যবহার করে এই সংখ্যাটা আসবে তেমনিভাবেও এইখানে আমরা জিজ্ঞাসা চিহ্নটা বের করতে পারব তো আমাদের রিলেশনটা বের করতে হবে যে আমরা কিভাবে আনতে পারি এখানে দেখো আমরা যেটা করতে পারি সেটা হলো এই দুটোকে আমরা মাইনাস করব ফিফটিন মাইনাস ফাইভ করলে কথা পাচ্ছি আমরা টেন আর এখানে দেখো আমরা এই দুটোকে যোগ করব মানে টু প্লাস সিক্স করে আমরা কত পাব আট এবার এই পাশে দশ পেয়েছি এ পাশে আট পেয়েছি তাহলে আসি কিভাবে এলো বুঝতে পারলে তো দশের সাথে আট গুণ করলেই আমরা পেয়ে যাব আসি তো আমরা এই সেকেন্ডটাকেও সেইভাবেই দেখব এইটাকে আমরা কি করব মাইনাস করব মানে নাইন মাইনাস ফোর করব ফোর করলে আমরা কত পাবো ফাইভ আর এটা এ পাশটা যোগ করতে হবে তাহলে সেভেন প্লাস সিক্স করলে আমরা পাবো থার্টিন এবার থার্টিনের সাথে ফাইভ গুণ করলে আমরা কত পাই পঁয়ষট্টি কারণ পাঁচ তেরো পঁয়ষট্টি তাহলে আমরা মাঝেরটা পেয়ে গেলাম তাহলে সেই একইভাবে আমরা এই পাশেরটাও করব তাহলে আমরা এই পাশটা কী নেব বিয়োগ করব মানে হচ্ছে থার্টিন মাইনাস ইলেভেন করব সমান সমান হবে টু আর এই পাশটা হচ্ছে যোগ করব মানে সিক্সটিন প্লাস এইট এটা যোগ করলে আমরা পাব টোয়েন্টি ফোর তাহলে আমাদের এখানে কি হবে তাহলে মাঝখানটা টু ইন্টু টোয়েন্টি ফোর মানে হচ্ছে এখানে বসবে কত ফর্টি এইট চব্বিশ দুগুণে আটচল্লিশ তাহলে আমাদের অপশান বি হচ্ছে কারেক্ট সঠিক উত্তর পেয়ে গেলাম এইভাবে কোন রুলটা ফলো করছে সেটা তোমাদের এই যে হয় গুণ হবে নয় যোগ হবে নয় বিয়োগ হবে তোমাদের করে করে দেখতে হবে যে কোনটা করলে এটা আসতে পারে দেখছো এই মাঝের জায়গাটা বড় কিন্তু খুব একটাও বড় নয় তাহলে আমরা এই সংখ্যাটা অনেকটা বড় হয়ে যাচ্ছে যোগ করলে বা বিয়োগ করলে কারণ এই ফিফটিনটা অনেকটাই বড় সংখ্যা তাহলে এইখানটা আমরা এটা মাইনাস করে দেখব আর এটা মোটামুটি ছোটো সংখ্যা দুটোই দুইটা তো খুবই ছোট আর ছয়টা বড় তাহলে এখানটা আমরা প্লাস করব প্লাস করলে আমরা পেয়ে গেলাম দশ আর আট তখন আমাদের তো আর আশি বের করতে কোনো কষ্টই হবে না তাহলে আমরা এইভাবে করে ফেলব পরের প্রশ্নে চলে যাচ্ছি পরের প্রশ্নে সেই একই রকমভাবে বের করতে হবে আমাদের এখানে জিজ্ঞাসা চিহ্ন জায়গায় কী বসবে সেটা জানতে চেয়েছে এটা আমরা কিভাবে করতে পারি আমরা দেখতে পাচ্ছি 
এই দুটো খুব বড় সংখ্যা এটা খুব ছোট সংখ্যা প্রথমে বিয়োগ দিয়ে দেখব বিয়োগ দিয়ে তো চার আসছে না তাহলে আমরা কি করতে পারি আমরা একটা জিনিস করতে পারি বিয়োগ দিয়ে সরাসরি বিয়োগ দিয়ে আসছে না যখন তখন আমরা এই দুটোকে যোগ করব যোগ কারণ এটা খুব ছোট সংখ্যা যোগ করব যোগ করার পর আমরা ভাগ করব এটাকে তো এটা যোগ করলে কত দাঁড়াবে নয় তিনে এগারো নয় তিনে হচ্ছে বারো দুই হাতে থাকলো এক এখানে দুই আর হাতের এক তিন বত্রিশ বত্রিশের সাথে চার ভাগ দিলাম এই সংখ্যাটাকে আমরা ভাগ দিলাম ভাগ দিয়ে আমরা দেখব যে কি আসছে এখানটা আমরা ভাগ করব তো চার দিয়ে ভাগ করছি ভাগ করার পর আমরা পেলাম আট এটার ক্ষেত্রে আমরা দেখব যে আমরা কি করব আগেরটার মতো এটা যোগ করব একাত্তর প্লাস নয় যোগ করলে কত হয় আশি হয় আশির সাথে কত ভাগ দেব এই যে এখানটা দশ দিয়ে ভাগ দেব দশ দিয়ে ভাগ দিলে আমরা পাচ্ছি আট তেমনিভাবে এই লাস্ট ডেটটা করব আট দুয়ে দশ তিন তিনে ছয় একশো ষাট ভাগ কত এটা এক্স বা জিজ্ঞাসা চিহ্ন আমরা তাহলে কি পাচ্ছি প্রত্যেক ক্ষেত্রে আট পাচ্ছি তার মানে একশো ষাট বাই জিজ্ঞাসা চিহ্ন ইকুয়াল টু আট এটাকে সলভ করলে পেয়ে যাব তাহলে আমরা এটা সময় সমান কি লিখতে পারি বা জিজ্ঞাসা চিহ্ন ইকুয়াল টু কত হবে একশো ষাট বাই আট সমান সমান হচ্ছে কুড়ি তাহলে আমাদের এটার উত্তর বের হলো কুড়ি তাহলে অপশান নাম্বার সি হচ্ছে কারেক্ট পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্নে আছে এখানে মিসিং নাম্বারটা খুঁজতে হবে এখানে জিজ্ঞাসার চিহ্ন দেয়া আছে তো আমরা এটা কিভাবে পেতে পারি আমরা এটা খুব সহজেই পাবো দেখো এই দুটোকে গুণ করব গুণ করলে কি হবে আঠাশ আঠাশের সাথে এইটা করব কি মাইনাস এক করব তাহলে আমরা উত্তরটা পেয়ে যাব সাতাশ আঠাশের সাথে এই উপরে একটা বিয়োগ দেব তাহলে পেলাম সাতাশ এবার দেখো এটা গুণ করব গুণ করলে কথা হবে চল্লিশ আর এই ওপরের এই সংখ্যাটাকে এই চল্লিশের সাথে বিয়োগ দেব বিয়োগ দিলে আমরা কত পাব আটত্রিশ পাব তেমনিভাবে এটাকে আমরা কি করব গুণ করব ছ নম চুয়ান্ন তারপরে কি করব এই তিনটাকে বিয়োগ দেব তিনটাকে বিয়োগ দিলে কত হচ্ছে একান্ন তাহলে আমাদের উত্তরটা কত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল তাহলে অপশান নাম্বার সি হচ্ছে সঠিক উত্তর পরের প্রশ্ন পাঁচ নয় চোদ্দ কুড়ি আর নিচে লেখা আছে নয় সতেরো সাতাশ এখানে জিজ্ঞাসার চিহ্ন এখানটায় কি বসবে এটা কি করে করব এখানে দেখো পাই প্রায় ডবলের কাছাকাছি নাম্বারগুলো আছে মানে পাঁচের সাথে পাঁচের যদি ডবল করা হয় তার কাছাকাছি এই নম্বরটা নয় নয়ের ডবল করলে সতেরো কাছাকাছি নম্বর পাবো আর চোদ্দ ডবল করলেও কাছাকাছি নম্বর পাবো তো আমরা এটাকে ডবল করব আমরা গুণও করতে পারি বা এই পাঁচের সাথে পাঁচ গুণ করতে পারি সেটাও করতে পারি তাহলে পাঁচের সাথে আমরা দুই গুণ করব দুই গুণ করলে আমরা পাব কত দশ দশের সাথে মাইনাস এক করলে আমরা পেলাম নয় এটা পেলাম এটা দেখো নয়ের সাথে আমরা দুই গুণ করলাম দুই গুণ করলে আমরা পেলাম আঠেরো আঠেরোর সাথে মাইনাস এক করলে আমরা পাব সতেরো 
এর পরেরটা একইভাবে চোদ্দোর সাথে দুই গুণ করব গুণ করলে হয় চোদ্দো দুগুণে আঠাশ মাইনাস এক করলে আমরা পেলাম সাতাশ তাহলে এই লাস্টেরটা আমরা কি করব কুড়ির সাথে দুই গুণ করব দুই গুণ করলে হচ্ছে চল্লিশ মাইনাস এক করলে হচ্ছে উনচল্লিশ তাহলে আমাদের এই অপশান নাম্বার সি হচ্ছে সঠিক বা তোমরা যেটা করতে পারো এই যে পাঁচ প্লাস পাঁচ ওই সংখ্যাটাকে দুবার লিখে দুবার লেখাও যা আর দুই দিয়ে গুণ করাও তাই মাইনাস এক এটাকেও তাই নাইন প্লাস নাইন মাইনাস এক এটা ফোরটিন প্লাস ফোরটিন মাইনাস এক আর তাহলে এটা হচ্ছে টোয়েন্টি প্লাস টোয়েন্টি মাইনাস এক যেভাবেই লেখা হোক না কেন সেই উত্তরটা আসবে থার্টি নাইন পরের প্রশ্নে চলে গেলাম পরের প্রশ্নে আছে ষোলো আঠাশ উনচল্লিশ তিপ্পান্ন এটা দেখো আমরা কিভাবে করতে পারি এই যে একত্রিশ আছে একত্রিশ মাইনাস উপরের সংখ্যাটা বিয়োগ দিলাম বিয়োগ দিলে আমরা কত পাচ্ছি ছয় পাঁচ এগারো পনেরো এটা থেকে আমরা পেলাম পনেরো পরেরটা দেখো তেতাল্লিশ থেকে আমরা আঠাশ বিয়োগ দিচ্ছি বিয়োগ দিলে কত পাবো বিয়োগ দিলে আমরা পাচ্ছি পনেরো পরেরটা হচ্ছে চুয়ান্ন থেকে আমরা উনচল্লিশ বিয়োগ দেব বিয়োগ দিলে আমরা এক্ষেত্রেও পাচ্ছি পনেরো তাহলে পরেরটার ক্ষেত্রেও আমরা বিয়োগ দিয়ে মানে তিপ্পান্ন টা উল্টো করে লিখতে হবে এটা লিখতে হবে জিজ্ঞাসার চিহ্ন মাইনাস ইকুয়াল টু ফিফটিন তাহলে এটা করতে হবে জিজ্ঞাসার চিহ্ন সমান সমান কত হবে তিপ্পান্ন প্লাস পনেরো এটার উত্তর হলো সিক্সটি তাহলে আমাদের প্রথম এ নম্বর অপশানটা সঠিক পরের প্রশ্ন হচ্ছে এখানে জিজ্ঞাসার চিহ্ন সময় সমান কত জিজ্ঞাসা করেছে এটা সব থেকে সোজা এটা বের করতে হবে এটা মানে হচ্ছে ওয়ান স্কোয়ার ওয়ানের বর্গ এটা হচ্ছে দুয়ের বর্গ এটা মানে হচ্ছে তিনের বর্গ তিনের স্কোয়ার এটা হচ্ছে চারের স্কোয়ার চারের বর্গ এটা হচ্ছে পাঁচের স্কোয়ার অর্থাৎ পাঁচের বর্গ এটা হচ্ছে ছয়ের স্কোয়ার বা ছয়ের বর্গ তাহলে এখানে আমরা দেখব এটা হচ্ছে সাতের স্কোয়ার এটা হচ্ছে আটের স্কোয়ার তাহলে এটা হবে কত নয় স্কোয়ার যেহেতু পরপর হচ্ছে তাহলে নয় স্কোয়ার মানে আমরা জানি যে এইটটি ওয়ান নয়ের বর্গ হচ্ছে একাশি তাহলে আমাদের অপশান নাম্বার সি হচ্ছে সঠিক পরের প্রশ্ন এখানে একটা ছক দেয়া আছে এই ছকটাকে দেখে আমাদের এইখানে কি বের হবে সেটা জানতে হবে এটা হচ্ছে এইভাবে করতে হবে যে এটাকে আমরা লিখতে পারি এই যে ফোর আর সেভেন আছে তো এই ফোর সেভেনকে আমরা লিখতে পারি এইভাবে ফোর আর সেভেন লিখলাম এই ফোরটাকে এই সাতের আগে বসিয়ে দিলাম তাহলে ফোর সেভেন হলো আর এটার হচ্ছে বর্গ করব ওয়ানে স্কোয়ার করব দিয়ে এর সাথে যোগ করে দেব এটা আমরা যোগ করার পর যেটা দেখব সেটা হচ্ছে ফোরটি সেভেন প্লাস ওয়ান সমান সমান হচ্ছে ফোরটি এইট আমরা ফোরটি এইট পেলাম এই যে ফোরটি এইট এটা তাহলে কিভাবে করব এই সিক্সটাকে নয়ের আগে বসিয়ে দেব তাহলে বসালে কি হবে সিক্সটি নাইন আর কি করব এই তিনটাকে বর্গ করব তিনের স্কোয়ার 
प्लस तेल तीन स्कोर करब तर मान हो सिक्सटी नाइन प्लस नाइन कर ले पासी जेटा से सेवेंटी एट ये सेवेंटी एट आखने लेखा तेल इब तेल इटा जेटा करब से फाइव आर एट मैं पाँचटा के आठ आगे बसिए देव तेल एट पा फिफ्टी एट और ये दुटा कि करब वर्ग करब दुई के मैं दुए स्कोर इटार माना बैर करब फिफ्टी एट प्लस फोर कर पासी सिक्सटी टू ते उत्तर बड़िए गल सिक्सटी टू ये करब ये तीनटे संख्या के लिए करते हैं से करते हल नो अन्य जित क्यों को संख्या के बाद दी होना से प्रत्येक संख्या के धरे धरे करते हैं पर प्रश्न हे जे जेटा प्रथम छो यो अने बेर करते पे रहे जरा पर तरज यही स्थान कि बस प्रथम देखते पाच चारटे गोल्ला कटा आटा चारटे आ प्रथमटाते और यार मान दिए चल्लिस तेल जदि ये पर आगे लिखल से चारटे गोल्ला समान समान हो फोर्टी एक सीनटा समान समान कि दस है तमान एगलर एक एक मान दस को दस को पा इटा दस इटा दस 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 कूड़ी प्लस दुटो त्रिभुज को ले थार्टी टू तुटो त्रिभुज समान समान कत पेल थार्टी टू माइनस टोटी समान समान होल्व तेल एक त्रिभुज मान कत एक त्रिभुज मान हे टुएल्व ब टू समान समान हो सिक्स छाने छविगुल इंके मानगुल लिखे रखी दस ये कत छय एरपे जे दुटो नब से हे जे दुटो एक ही आंतु केटे जाए तो इखान इखने दुटो आई नेब और नेब यपर थे नीचे यहाँ ये दुटो के लिए समाधान करब तो यार लिखे फिली प्रथम ये सैडेटा लिखी पशापाशी जेटा प्लस एक पेंटागन छवि तरप प्लस त्रिभुज आ त्रिभुज मान तो जानी एक त्रिभुज मान हम छय हे टोटी फाइव लिखे फिलल एपर थे नीचे ये लिखब ये ऊपर एक सार्केल आ सार्केल मान हे टेन तर एक त्रिभुज त्रिभुज मान हे सिक्स तर एक हार्ट सैन आई हार्ट सैनर मान तो जानी ना रकम ही रखल तरह हे एक पेंटागन आटे रखल समान समान कत 
সময় সময় থার্টি ওয়ান এটাকে যদি ঠিকভাবে সাজিয়ে লেখা যায় তাহলে আমরা উপরটা থেকে পাচ্ছি এই উপরটা থেকে আমরা পাচ্ছি ট্রু হার্ট ঠিকভাবে হলো না যদিও প্লাস একটা পেন্টাগন সময় সময় এই ছয়টাকে এই পাশে পাঠিয়ে দিলে আমরা এটার মান কত পাবো মাইনাস হবে এটার মান দাঁড়ালো হচ্ছে নাইনটিন এই যে এই পাশে গেলে মাইনাস সিক্স হবে আর নিচেরটা কি যেটার মান জানি না সেই দুটোকে লিখে ফেললাম তারপরে হচ্ছে একত্রিশ একত্রিশ মাইনাস কি হবে এটা ষোলো হচ্ছে ষোলো মাইনাস হবে এ পাশে তাহলে এটাকে এবার আমরা কি করব মাইনাস করব মাইনাস করলাম এখানেও মাইনাস চিহ্ন তাহলে এখানে প্লাস পেন্টাগন মাইনাস পেন্টাগন প্লাসে মাইনাসে কেটে গেল এখানে টু হার্ট মাইনাস ওয়ান হার্ট থাকলে একটাই হার্ট থাকলো সমান সমান নাইনটিন মাইনাস ফিফটিন করলে আমরা পাচ্ছি শুধুমাত্র ফোর এটা প্লাস ফোর তাহলে এটা মান পেয়ে গেলাম ফোর আমাদের এখানে আমরা কটা কি কিসের কিসের মান জানি সেগুলো বসিয়ে ফেলি বাকিগুলো মুছে ফেললাম এটার মান হচ্ছে টেন এটার মান টেন এটার মান সিক্স আর এটার মান বের হলো ফোর সব কটাকে যোগ করব যোগ করলে কত হবে তিরিশ হচ্ছে তিরিশ তাহলে আমাদের এই প্রশ্নের উত্তর হলো থার্টি তাহলে আমরা কিভাবে সলভ করলাম বোঝা গেল তোমরা যদি এরকম মিসিং নাম্বারের ভিডিও আরও দেখতে চাও তবে আমার এই চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে হবে কারণ এই চ্যানেলে বিভিন্ন পরীক্ষা সংক্রান্ত ভিডিও আপলোড করা হয়ে থাকে এবং ভবিষ্যতে আরও ভিডিও আপলোড করা হয়ে থাকবে তাহলে তোমাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ ভিডিওটা দেখার জন্য তোমরা যদি আরও ভিডিও দেখতে চাও তবে চ্যানেলটা কী করতে হবে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে হবে আর চ্যানেলটা তো লাইক করতেই হবে ভালো লাগলে আর একটা লাইক করার কারণ হচ্ছে এই ধরনের ভিডিও তোমরা যদি আরও পেতে চাও তবে লাইক বাটনে প্রেস করবে আর বন্ধুদের হেল্প করার জন্য এটাকে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়াতে শেয়ার করতে পারো যারা কোচিং সেন্টারে কোচিং নিতে পারে না তাদেরকেও হেল্প করার জন্য শেয়ার করতে পারো ভিডিওটা ধন্যবাদ